गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं वो केवल इस थ्योरी के पीछे मूलभूत दर्शन को दर्शाते हैं मूल विचार को दर्शाते हैं द क्वेश्चन अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित किया जाए या लागू किया जाए तो टेलर ने हमें निम्नलिखित टेक्निक्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रदान की है या विरासत में दी है नंबर वन फंक्शनल फॉर्मेंसिप एफ डब्ल्यू टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिपादित किया द फॉर्म ये जो ऑर्गेनाइजेशन का रूप है ये पूर्ण रूप से विशेषज्ञता के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें विभिन्न एक्सपर्ट्स की पूरी के पूरी एक्सपर्टाइज का उसके निपुणता का यूज़ किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है किसी भी कार्यात्मक संगठन में कार्य को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग किसी के इसके एक एक्सपर्ट को दे दिया जाता है इन दिस मैनर इस तरीके से स्पेशलाइजेशन के सभी बेनिफिट्स प्राप्त किए जा सकते हैं टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य जो कि असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट से लेकर के जो भी व्यक्ति है शेल हैव ए फ्यू फंक्शन उसके पास जहाँ तक हो सके जो जितना वो परफॉर्म कर सक कर सके उतना ही उसके पास कार्य हो और इफ प्रैक्टिसेबल अगर व्यवहारिक हो तो प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य है मैनेजमेंट में उसे सिंगल लीडिंग जो फंक्शन है उसके प्रदर्शन के प्रति सीमित होना चाहिए या उसके प्रति समर्पित होना चाहिए तो टेलर ने डिवीजन ऑफ वर्क को इस प्रकार से सजेस्ट किया है ये इन इनको इसने दो सब डिपार्टमेंट में बांटा है फैक्ट्री मैनेजर के कार्य को नंबर वन प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन फोर एक्सपर्ट चार जो इसके एक्सपर्ट है अपॉइंट किए जाते हैं प्रत्येक विभाग के लिए और एक्सपर्ट इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट डू प्लानिंग यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं वो क्या करते हैं प्लानिंग का कार्य करते हैं और प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स हैं वो प्रोडक्शन के कार्य में मदद करते हैं उस विभाग में और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को निम्नलिखित डायग्राम की मदद से स्पष्ट किया गया है फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर को आगे दो पार्ट से बांटते हैं हम एक तो प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन और प्लानिंग में इसके आगे चार पार्ट हैं रूट क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम एंड कोस्ट क्लर्क डिसिप्लिन ऑफिसर और दूसरी साइड प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे चार लोग हैं ये गैंग बॉस स्पीड बॉस रिपेयर बॉस इंस्पेक्टर और इन सब से वर्कर जुड़े रहते हैं इस प्रकार से और सबसे पहले स्पेशलिस्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ और उनके कार्य नंबर ए रूट क्लर्क ये क्लर्क किसी पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के क्रम को सुनिश्चित करता है इसका मतलब ये है कि जो स्टेज स्टेज जितने जितने की स्टेज से इसे पास होना है फाइनलाइज होने से पहले कार्य के पूरा होने से पहले उनको वो सुनिश्चित करता है वो ये भी डिसाइडेड करता है ये इस इस बात को सुनिश्चित भी करता है इसका निर्णय लेता है कि उस दिन के लिए क्या कार्य किया जाना है और वेयर इज टू बी डन और इस कार्य को कहाँ किया जाना है यानी कि पूरे रूट की जानकारी इस क्लर्क को होती है दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड वर्कर्स के लिए प्रिपेयर करता है तैयार करता है और उन्हें वो गैंग बोस को हैंड ओवर कर देता है ये कार्ड्स इनमें इन्फॉर्मेशन होती है कार्य की प्रकृति यानी उसकी नेचर उसको करने का तरीका 
मटेरियल जो यूज़ किया जाएगा वो और मशीनरी की डिटेल्स इसमें लिखी होती है पॉइंट नंबर सी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये क्लर्क डिसाइड करता है कि एक विशेष कार्य कब स्टार्ट किया जाएगा और कब फिनिश किया जाएगा इसका मतलब है कि एज टू वट टाइम किस समय पूरा कार्य मतलब कि संपन्न होगा और इट इज आल्सो डिसाइडेड यह भी निर्णय लिया जाता है कि उस उसी समय यह निर्णय लिया जाता है कि किस कॉस्ट पर यह प्रोडक्ट उत्पादित किया जाएगा और पॉइंट नंबर डी डिसिप्लिन ऑफिसर अनुशासन अधिकारी ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्य बड़े ही अनुशासित ढंग से परफॉर्म किया जा रहा है और पॉइंट नंबर टू स्पेशलिस्ट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उत्पादन विभाग के जो स्पेशलिस्ट हैं और उनके कार्य है नंबर ए गैंग बॉस द वर्कर्स जो कर्मचारी है उनको विभिन्न ग्रुप्स में बांट बांटा जाता है कंट्रोल के विचार से एक ग्रुप लीडर सेलेक्ट किया जाता है जिसे हम गैंग बॉस कहते हैं ही इज़ एक्सपेक्टेड उससे ये आशा की जाती है कि वो सुनिश्चित करे कि वर्कर्स और मशीन फिट हैं प्रोडक्शन के लिए और जो मटेरियल है इनके यूज़ के लिए वो भी उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया है नंबर बी स्पीड बॉस ये मेन फंक्शन स्पीड बॉस का क्या 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 करना होता है उसका काम सभी वर्कर्स जो कार्य कर रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेड uh, स्पीड से काम कर रहे हैं जितनी स्पीड वांछित थी वे उतनी स्पीड से काम कर रहे हैं इफ़ इट इज़ नोट सो अगर ऐसा नहीं है तो स्पीड बॉस यह ढूंढने की कोशिश करता है कि स्लो स्पीड का कारण क्या है और इसके बाद उसका सोल्यूशन भी करता है और पॉइंट नंबर थ्री रिपेयर बॉस मेन फंक्शन रिपेयर बॉक्स बॉस का है मशीनों को सही रखना और टूल्स को वर्किंग कंडीशन में रखना और नंबर डी इंस्पेक्टर निरीक्षक ये चीज़ें जो प्रोड्यूस की गई हैं उनको निरीक्षण उनका करता है और उनकी क्वालिटी को जो स्टैंडर्ड उनके लिए निर्धारित किए गए हैं उनसे कंपेयर करता है और ट्राई करता है कि डिफरेंस क्या है उनमें ढूंढने की और अगर अन अनफेवरेबल परिणाम आते हैं तो उनको सही करने के उपाय भी वो करता है पॉइंट नंबर टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कार्य का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि विभिन्न फैक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करना उनको सेट करना पूरी समझ के साथ उनको पूर्णतया डिलीवरेशन के साथ यानी कि पूरी सोच समझ कर, उनको सेट करना उदाहरण के लिए एक वर्कर के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाना है उसे स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है दूसरे शब्दों में कर्मचारी से कितना स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क प्रत्येक दिन वांछित है उसकी आशा की जाती है इन द सेम मैनर इसी प्रकार ये भी स्टैंडर्ड सेट किए जा सकते हैं कि कच्चा माल मशीन टूल टेक्निक्स और कार्य की जो कंडीशन इन सब के मानक सुनिश्चित किए जा सकते हैं और ये इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स का निम्न लिखता है नंबर वन स्टैंडर्डाइज मटेरियल परिमापित या स्टैंडर्डाइज माल या मटेरियल बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल मटेरियल के परिमापीकरण का मतलब है कि कच्चे माल को अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर्ड जैसा फिनिश गुड्स की क्वालिटी चाहिए उस प्रकार से उसे उपलब्ध करवाया जाए उदाहरण के लिए अगर ए क्वालिटी का फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्स क्वालिटी का कच्चा माल चाहिए तो उसे हम एज द सेम हैज़ बिन डिटरमाइंड आफ्टर ड्यू डेलीब्रेशन जैसे कि पूरा सोच समझ के उसे सुनिश्चित किया गया हो देन वी कैन से तब हम ये कह सकते हैं कि ए क्वालिटी ऑफ फिनिश कुछ बनाने के लिए चीज़ें बनाने के लिए एक्स क्वालिटी का कच्चा माल क्या किया गया है परिमापित या स्टैंडर्डाइज किया गया है मानकीकृत किया गया है इन द फ्यूचर भविष्य में जब भी ए क्वालिटी के फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत होगी 
तो एक्स क्वालिटी का कच्चा माल बिना किसी संकोच के प्रयोग किया जाएगा बाई डूइंग सो ऐसा करते हुए अच्छी क्वालिटी के जो फिनिक्स गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकेंगे और कम संभावित समय में उनको तैयार किया जाएगा नंबर टू स्टैंडर्डाइज मशीन एंड टूल्स परिमापित मशीन और टूल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि वे रिक्वायर्ड क्वांटिटी यानी कि वांछित मात्रा और टाइप के हैं जो कि वांछित फिनिश्ड गुड्स को या जो इच्छित हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हैं फॉर एग्जांपल इफ फॉर प्रोड्यूसिंग अगर ए क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स के लिए एक्स मशीन और एम एन ओ टूल्स की आवश्यकता है तो वंस तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड सुनिश्चित हो गया वंस दिस इज डिटरमाइन अगर एक बार ये सुनिश्चित हो जाता है निश्चय हो जाता है तो जब भी कभी ये क्वालिटी की जो चीज़ें फिनिश गुड्स तैयार करने होंगे तो ये एक्स मशीन और एम एन ओ टूल्स इनकी मदद को या इनसे इनको यूज़ करके इनको पूरा किया जाएगा तो मशीन और टूल्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन है इससे वर्कर की तरफ से जो गलतियां हैं जिसमें कि एज टू विच मशीन और टूल आर टू बी यूज कौन से मशीन और टूल यूज़ किए जाने हैं तो ये नहीं होंगी और इसलिए वर्क कैन प्रोसीड एट ए मच फास्टर पेस और इससे क्या होगा कार्य ज़्यादा तेज गति से हो पाएगा पॉइंट नंबर थ्री स्टैंडाइज मेथड्स बाई स्टैंडाइजिंग द ऑप्टिमम टेक्निक काम करने की जो अनुकूलतम जो तकनीक है उस उसको हम क्या करें परिमापित करके और कार्य को तेज गति से किया जा सकता है और बड़े ही आसानी से किया जा सकता है और जो तकनीकी ऐसे पर्टिकुलर कार्य के लिए जो डेटरमाइन की गई है वो समान रूप से जब भी वो कार्य किया जाएगा उसको यूज़ किया जाता है नंबर फोर स्टैंडाइज वर्किंग कंडीशन काम करने की परिस्थितियाँ इनका भी परिमाप होता है तो वर्किंग कंडीशन का भी एक बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है कर्मचारियों की एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता पर और वर्किंग कंडीशन को स्टैंडाइजिंग स्टैंडर्डाइजिंग करते हुए उनका परिमापीकरण करते हुए ये नोट किया जाता है कि कितना टेम्परेचर वातानुकूलन और प्रकाश की व्यवस्था सफाई व्यवस्था और सुरक्षा कार्य के स्थान पर जरूरी है और बड़े गहन अध्ययन के बाद जो वर्किंग कंडीशन को स्टैंडाइज किया जाता है और प्रयास किए जाते हैं कि कार्य के स्थान पर उन्हें अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए उनका रख रखाव किया जाए पॉइंट नंबर थ्री थ्री सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण इसका मतलब है कि अननेसेसरी मैंने अनावश्यक प्रकार अनावश्यक जो क्वालिटीज़ साइज वजन इन सब को एलिमिनेट करना इनको समाप्त करना फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए यह कहना सही है एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कि वो क्या मैन्युफैक्चर करती है जीरो से लेकर के एक दो तीन चार पाँच ये साइज एंड सोन इन साइजेस को वो क्या करे मैन्युफैक्चर करे ये तो सही है लेकिन अगर ये जीरो जीरो पॉइंट फाइव वन वन पॉइंट टू फाइव एंड सोन इस तरह के अगर वो शूज़ बनाने लग जाए तो ये सिंपली क्या होगा गलत होगा देर इज़ नो जस्टिफिकेशन इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि इतने ज़्यादा साइजेज में डिफ्रेंसिज हों इतने अलग अलग प्रकार के साइजेज हों इन सच ए सिचुएशन ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की मशीनें भी इंस्टॉल करनी होंगी और ज़्यादा स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा और बढ़ी हुई लेबर कॉस्ट भी हमें बियर करनी पड़ेगी या उसको सहन करना पड़ेगा देर फोर ये एडवाइजेबल है मैन्युफैक्चरर के लिए शू मैन्युफैक्चरर के लिए कि ओनली ऑफ द प्रॉपर साइजेज कि वो क्या करे अपने शूज़ के प्रॉपर साइजेज में उन्हें क्या करे मैन्युफैक्चर करे इन अदर वर्ड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज द आंसर कि प्रोडक्ट का सरलीकरण किया जाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन
सरलीकरण के उद्देश्य हैं इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मशीन मशीनों के प्रयोग में मितव्यता लाना दूसरा लेबर कॉस्ट को विशेषज्ञता की मदद से कम करना द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता के जो बेनिफिट्स हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है स्पेशलाइजेशन को कुछ ही प्रोडक्ट तक प्रतिबंधित करके रेस्ट्रिक्ट करके और तीसरा अफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ स्टाफ सदस्यों में भी मितव्यता लाना अकॉर्डिंग टू अनदर एग्जांपल एक दूसरे उदाहरण के अनुसार एक पेपर बनाने वाली कंपनी यूएसए में उसने क्या किया सरलीकरण का कार्य किया और अपने पेपर्स के प्रकार को उसने सिंप्लीफाई किया इट वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग देयर टाइप्स और वो अपने मैन्युफैक्चर अपने जो प्रोडक्ट थे उनको 2000 से 200 तक मतलब रिड्यूस करने के अंदर सफल हुई और पॉइंट नंबर फोर साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन इसका मतलब है कि सभी एक्टिविटीज़ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जानी है उनका गहन विश्लेषण एम ऑफ विद एम ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल क्वालिटी आउटपुट मिनिमम कॉस्ट के ऊपर और जो अधिकतम संभव गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनाने के उद्देश्य से सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की उनका गहन अध्ययन करना यही साइंटिफिक स्टडी है टेलर ने निमल जो स्टडीज़ हमें बधाई हैं उन्होंने इसको कंडक्ट किया था नंबर वन मेथड स्टडी मेथड स्टडी में इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई इसका मतलब है कि सबसे उपयुक्त तरीका किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का सबसे बढ़िया तरीका सही तरीका टू कंडक्ट दिस एक्टिव स्टडी इस स्टडी को करने के लिए प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशनल रिसर्च की टेक्निक यूज़ की गई है और मुख्य उद्देश्य इस स्टडी का है कि उत्पादन की लागत को कम करना और क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के स्तर को भी मैक्सिमाइज करना अधिकतम करना पॉइंट नंबर टू मोशन स्टडी इसका मतलब है कि गति का अध्ययन करना जो कि वर्कर्स और मशीन के द्वारा जो परफॉर्म की जा रही है जिन कार्यों को किया जा रहा है कार्य करते समय उन दोनों के मोशन का अध्ययन उनकी गति का अध्ययन करना द मूवी कैमरा इस अध्ययन को करने के लिए मूवी कैमरा यूज़ किया जाता है और मेन उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य है स्टडी का है कि वो अननेसेसरी जो गति है अनावश्यक जो गति है उसको ख़त्म करना होता है समाप्त करना होता है फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए डूइंग एन एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इट वाज फाउंड ये पाया गया था कि जब ईंटे बिछाई जा रही थी तो एक मिस्त्री 18 अलग अलग एक्टिविटी कर रहा था बट आफ्टर अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करने के बाद नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को पाँच तक ले ले जाया गया और कुछ केसेस में तो ये दो तक आ गई नंबर तीन टाइम स्टडी समय अध्ययन इसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम सुनिश्चित करना स्टैंडर्ड टाइम एवरेज टाइम के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है ऐसा समय जो विभिन्न एक्सपीरियंस के द्वारा उसी कार्य के विभिन्न अनुभवों के द्वारा जो एवरेज टाइम लिया जाता है उसके आधार पर स्टैंडर्ड टाइम को निश्चित किया जाता है तो ये स्टडी एक स्टॉप वाच की मदद से ये कंडक्ट की जाती है और मेन उद्देश्य है इस स्टडी का नंबर वन कि लेबर कॉस्ट की अनुमानित जो फिगर है प्राप्त करना दूसरा रिक्वायर्ड वर्कर्स जितने वर्कर्स चाहिए उनकी संख्या निश्चित करना और तीसरा जो सुटेबल इंसेंटिव प्लान प्रोत्साहन की उपयुक्त योजना के बारे में डिसाइड करना पॉइंट नंबर फोर फैटिग स्टडी थकान अध्ययन इसका मतलब है कि विभिन्न जो रेस्ट इंटरवेल्स की अवधि और उनकी फ्रीक्वेंसी को सुनिश्चित करना 
एक विशेष कार्य को पूर्ण करने में और द रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर जो रेस्ट है आराम है वो वर्कर्स को रिफ्रेश कर देता है तरोताज़ा कर देता है वे पूरी कैपेसिटी से काम करते हैं फिर दोबारा और द मेन ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य स्टडी का है कि वर्कर्स के कार्यकुशलता के स्तर को मेंटेन रखा जाए देयर मे बी सो मैनी काजेज ऑफ फैटिक कई प्रकार के कारण हो सकते हैं थकान के जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करने के लंबे घंटे या लंबी अवधि और पुअर वर्किंग कंडीशन काम करने की घटिया परिस्थितियाँ अनुपयुक्त कार्य और अपने बॉस के साथ ना खुश संबंध या उनके साथ घटिया संबंध होना पॉइंट नंबर फाइव डिफरेंशियल वे सिस्टम विभेद आत्मक यानी कि अलग अलग मजदूरी की प्रणाली टेलर ने डिफरेंशियल वे सिस्टम अपनाने का परामर्श दिया है ताकि एम्प्लाइज को मोटिवेट किया जा सके इस सिस्टम ऑफ वेजेस के अनुसार इसमें क्या होता है वेजेस कार्य के आधार पर जितना उन्होंने कार्य किया है उसके आधार पर दी जानी चाहिए टाइम स्पेंट के आधार पर जितना समय लगाया है काम करने में उसके आधार पर नहीं इस सिस्टम में दो अलग अलग वेजेस के रेट यूज़ किए जाते हैं एक तो हाई वेज रेट होता है उच्च मजदूरी की दर होती है और दूसरी जो निम्न मजदूरी की दर होती है उससे कम मजदूरी की दर होती है ये वर्कर जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट करने के उनको उत्पादित करने के योग्य होते हैं विद इन ए फिक्स्ड जो स्थाई ड्यूरेशन के अंदर इसको प्रोड्यूस करने में योग्य हो जाते हैं तो उन्हें उच्च दर पर मजदूरी दी जाती है और वे वर्कर्स जो इस और वे वर्कर्स जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट उसी समय में बनाने के योग्य नहीं होते तो उन्हें कम दर पर मजदूरी दी जाती है फॉर एग्जांपल लेट द स्टैंडर्ड आउटपुट मान लीजिए कि मानक उत्पादन 20 इकाई प्रतिदिन है और दो वेज रेट है फाइव पर यूनिट और फोर पर यूनिट रिस्पेक्टिवली वर्कर ए 20 यूनिट बनाता है एक दिन में और ऐसा करते हुए वो सौ रुपये कमाता है 20 यूनिट मल्टीप्लाई बाई फाइव यानी कि पाँच रुपये प्रति का की दर से और दूसरा वर्कर जो बी है वो केवल एक दिन में 18 यूनिट प्रोड्यूस करता है बनाता है और इसलिए उसे केवल बहत्तर रुपये की उसको कमाई होगी वो कमाएगा 18 इंटू चार बहत्तर रुपये इस तरीके से बी ने भी केवल दो ही यूनिट कम कम बनाए हैं लेकिन उसको वेजेस का जो डिफरेंस है अट्ठाईस रुपये उसको उससे कम मिले हैं एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप जो कम कुशल वर्कर है वो ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे और जो कुशल वर्कर है वो अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए भी मोटिवेटेड होंगे पॉइंट नंबर सिक्स मेंटल रेवोल्यूशन मानसिक क्रांति मेंटल रेवोल्यूशन कॉल्स फॉर ए चेंज इन द माइंड सेट यानी ये एम्प्लायर और वर्कर दोनों के ही जो मानसिकता है उसको बदलने के लिए आह्वान करती है एज पर टेलर टेलर के अनुसार एक रेवोल्यूशन दोनों ही यानी कि कर्मचारी और जो एम्प्लायर है नियोक्ता है उनके दिमाग के उनकी मानसिकता में चाहिए रिक्वायर्ड है बिकॉज इट विल प्रमोट फीलिंग्स ऑफ कॉपरेशन इससे कि उनमें कॉपरेशन की भावना प्रमोट होगी उन्नत होगी और ये दोनों ही पक्षों के लिए बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद होगी नॉर्मली सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि एम्प्लायर और वर्कर्स के अंदर जो झगड़े हैं होते रहते हैं डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट के मामले में विद बोथ द पार्टीज डिमांडिंग ए लार्जर शेयर इसमें वो दोनों ही पार्टियां अपने लाभ के अंदर बड़ा हिस्सा डिमांड कर रही होती हैं तो दिस इज़ द मेन रीज़न ये मुख्य कारण है जबकि एक मानसिक क्रांति 
वांछित है अकॉर्डिंग टू टेलर स्कैन टेलर के अनुसार डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए लड़ने की बजाय दोनों पार्टीज को प्रॉफिट को इंक्रीज करने का प्रयास करना चाहिए सच ए सिचुएशन ऐसी स्थिति में क्या होगा प्रोडक्शन में वृद्धि होगी और एज सच ए हाई इंक्रीज इन प्रॉफिट और इससे क्या होगा प्रॉफिट में भी वृद्धि होगी और इससे क्या होगा किसी भी प्रकार की मतलब कि प्रॉफिट के अंदर विभाजन की जो बात है वो मीनिंगलेस हो जाएगी अर्थहीन हो जाएगी